Hali gani mpenzi mtazamaji wa MCL Matukio? Leo ni tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2017 Jumatatu. Tunaanza wiki vizuri kabisa. Ni matumaini yangu u salama, u mwenye afya njema kabisa. Mimi ni chana tumesoma hapa na kuletea kipindi hiki cha uchambuzi. Na leo tutaangalia magazeti ya Mwananchi The Citizen na Mwanasport. Na kwa kuanza tunaye muandishi mwandamizi wa gazeti la The Citizen Athman Tulia ambaye atatuambia wametuandalia ni kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo, jumatatu ya leo, story kubwa ambayo tumeipa kipa umbele katika gazeta ya The Citizen ni tume ya kudhibiti madawa ya kulevia. Ilikuwa katika harakati zake, walipata tip kwa mba kuna madawa ya kulevia sehemu, lakini walipoyovamia, wakakuta kwa mba kuna kikundi ambacho kina safisha dhahabu feki na imegundulika dhahabu ambayo inathamane ya mabilioni ambao watu tayari wameshatapeliwa. Nataka kujua undani zaidi wa hiyo story ni watu gani hao, ni dhahabu ya namna gani usikose kununua gazeti lako la The Citizen. Lakini story ya pili ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni story ya kufungiwa kwa gazeti la Mawio. Sasa mhariri wa gazeti hilo ameongea na amesema kwamba anapata vitisho. Nataka kujua ni vitisho vya namna gani na wanapanga kuvikabili vipi. Basi usikose kusoma gazeti la The Citizen. Um, katika upande wa michezo habari kubwa ni uchaguzi wa TFF. Joto la uchaguzi limepanda. Nataka kujua ni joto gani na kina nani hao ambao wanapandisha joto. Basi usikose kununua gazeti la The Citizen Jumatatu ya leo. Na huyo alikuwa uh, mwandishi mwandamizi wa gazeti la The Citizen Athman Mtulia. Na sasa tunaenda moja kwa moja mpaka mwanasporti kuzungumza na mhariri wa gazeti hilo Joseph Damas ambaye anatuambia gazeti la mwanasporti leo limetuandalia nini. Asante sana Janet. Kama kawaida katika gazeti la mwanasporti ambalo ndio gazeti bora kabisa la michezo hapa nchini, tuna habari nyingi za michezo na burudani. Lakini kubwa ni vugubugu la usajiri ambapo kiungo wa Yanga Haruna Nionzima ameendelea kuwagonganisha vitu vya viongozi wa Simba na Yanga na mpaka sasa bado hajasaini mkataba wa klabu yote lakini katika mwanasporti tutakupa kwa undani zaidi. Nahodha wa zamani wa Simba Suleiman Matola amezungumzia usajili mpya wa kikosi chake na Mwanasporti itakupa kwa undani kabisa ni nini na hoza huyu wa zamani amezungumzia kuhusiana na usajili ambao anaendelea katika klabu yake ya zamani. Uko Ulaya kama kawaida Cristiano Ronaldo anaendelea kugonganisha vichwa vya mabosi wa Manchester United pamoja na Real Madrid. Nini kimetokea Mwanasporti itakupa kwa undani kabisa. Na kwa kumalizia tunakwenda kumsikiliza mhariri wa gazeti la Mwananchi Lilian Timbuka naye anayakutumbia. Asante sana Janet. Kwenye gazeti yetu ya leo la Mwananchi Habari yetu kubwa ni habari ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba ambaye anazungumzia sakata la mchanga wa madini makinikia lakini leo amewavaa wapinzani na hasa mheshimiwa Lisu. Sasa amemvaa namna gani? Mpenzi msomaji wa magazeti yetu tunaomba upite kwenye mbao za matangazo jipatie gazeti yako la mwananchi kwa siku ya leo. Na habari ya pili inamzungumzia polepole ambaye Naye pia amewajia juu viongozi ambao wanajiona kwamba wao ni miungu watu. Sasa kawajia juu namna gani au kazungumza nini? Ukisoma gazeti la mwananchi la leo utapata mambo yote hayo. Na kwenye habari za michezo gazeti la mwananchi leo linakuletea habari ambayo imechambuliwa kwa kina juu ya sakata la usajili. Kuna watu wameonywa hasa wale ambao wanakimbilia mamilioni ya fedha kwenye usajili. Wameonywa na nani? Kipi kimejadiliwa na nini kimeongelewa zaidi? pata nakala ya mwananchi. Baka hapo sina la ziada. Kwa habari kamili pata nakala yako ya magazeti ya mwananchi The Citizen na Mwanasporti. Lakini pia usisite kutufatilia na kufatilia habari mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Twitter na Facebook. Uligua na mi Janet Mesomapia wiki njema. Yeah.